डियर स्टूडेंट्स आज के रिवीजन सीरीज वीडियो का टॉपिक है इकोसिस्टम पार्ट टू पार्ट वन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है बट सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे फ्री टेस्ट सीरीज में कल पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया सो so, स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी तीन टेस्ट हो चुके हैं एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाना अभी बाकी है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फॉर द डे मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेस आखिर ये होता क्या है जब भी एक एरिया में एक कम्युनिटी स्टैब्लिश करता है तो दिस कम्युनिटी इज रिप्लेस बाय या अदर कम्युनिटी अगेन दैट कम्युनिटी इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट वन अगेन नेक्स्ट वन बाय द नेक्स्ट वन टिल अ फाइनल अ वेरी स्टेबल कम्युनिटी इज फॉर्म तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय या अदर कम्युनिटी टिल अ फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज फॉर्म इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सक्सेस इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पहला कम्युनिटी किसी भी एरिया में अपीयर करता है दैट इज कॉल्ड अ पायोनियर कम्युनिटी उसके बाद सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वट जितने भी कम्युनिटीज बीच में होते हैं दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशनल कम्युनिटीज और फाइनली वी गेट द लास्ट कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड द क्लाइमिक्स कम्युनिटी नाउ ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है मैंने आपको पहले बताया है दिस इज मोस्ट स्टेबल ये मोस्ट स्टेबल क्यों है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह से इक्विबियम में होता है इसका मतलब है कि जो हमारा सबसे पहला कम्युनिटी है दैट इज द पायोनियर कम्युनिटी दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल एज वी मूव फ्रॉम पायोनियर टू द क्लाइमेक्स वी मूव फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी सो देखिए स्टूडेंट ये जो एंटायर सीक्वेंस है मतलब फ्रॉम वन अप टू फाइव मैंने यहां पे केवल पांच लिया है मतलब पूरा सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड एज अ सीयर सो सारे सीक्वेंसेस को जब हम एक साथ लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सीयर लेकिन अगर हम एक पार्टिकुलर स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं लाइक पायोनियर तो दिस इज अ सीरियल स्टेज सेकेंड नंबर इज अ सीरियल स्टेज थर्ड नंबर इज अ सीरियल स्टेज सो एवरी स्टेज इज कॉल्ड अ सीरियल स्टेज एंड एंटायर सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीयर द फर्स्ट कम्युनिटी पायोनियर कम्युनिटी लास्ट कम्युनिटी क्लाइमेक्स और बीच में जितने भी हैं दे ऑल आर कॉल्ड द ट्रांजिशनल कम्युनिटीज अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम पायोनियर से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं वट आर द चेंजेस दैट कम फर्स्ट वन देर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाएंगे और जब भी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा मतलब बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा तो लास्ट पॉइंट इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ना जब भी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इज इंक्रीजिंग और कल मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इज बायोमास so increase in the number of species increase in the total biomass now jaise jaise living organisms aate jaate hain zyada se zyada soil ka formation hota jata hai so there is increase in the soil production now hum log instability se stability ki taraf badh rahe hain increase in the stability now when you are becoming stable that means aap environment ke sath equilibrium mein aa rahe hain मतलब आप एनवायरनमेंट से वेल एडेप्टेड हैं आपका जो फंक्शनल एरिया है उसमें आपने बहुत ज्यादा निपुणता प्राप्त कर ली है व्हाट आई मीन टू से दैट नाउ यू आर मोर स्पेशलाइज इंक्रीज इन द निके स्पेशलाइजेशन आई टोल्ड यू द फंक्शनल एरिया ऑफ अ स्पीसी इज कॉल्ड निके सो देयर इज इंक्रीज इन द निके स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये दो टाइप का हो सकता है फर्स्ट वन प्राइमरी प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होता है जहां पे आज तक कभी भी लाइफ वॉज नॉट प्रेजेंट इन एनी फॉर्म एरिया वे नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड तो ये कैसा एरिया हो सकता है 
तो मान लीजिए एक रॉक है जिसको कि एक ग्लेशियर ने कवर किया हुआ है नाउ व्हेन द ग्लेशियर मूव्स अवे द रॉक गेट्स एक्सपोज दैट इज अ बेयर रॉक तो यहां पर प्राइमरी सक्सेशन होगा उसी प्रकार से अ न्यूली कूल्ड लावा एट द सेम टाइम अ न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड तो दिस ऑल आर द एरियाज जहां पे कि आज तक कभी भी लाइफ फॉर्म किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया है तो वहां पर प्राइमरी सक्सेशन होगा नाउ सिंस देयर वाज नो लाइफ फॉर्म मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब लाइफ फॉर्म्स आते हैं तो सोइल का फॉर्मेशन होता है बट सिंस देयर इज नो लाइफ फॉर्म नो इनिशियल सोइल इज प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स समटाइम्स यू कैन गेट अ क्वेश्चन एक ऐसा एरिया जहां पे देयर इज नो प्रीवियस सोइल प्रेजेंट वहां पे किस टाइप का सक्सेशन होगा आंसर इज गोइंग टू बी प्राइमरी सक्सेशन नाउ ये जो सोइल फॉर्मेशन है दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और जब तक सोइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तब तक मोर एंड मोर लाइफ फॉर्म्स नहीं आ पाएंगे दैट्स व्हाई दिस प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड दिस रिक्वायर्स नियरली 1000 इयर्स टू गेट कंप्लीटेड दैट मींस दिस विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट द सेम टाइम हमारा जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये एक ऐसे एरिया में होता है जहां पे कि लाइफ पहले प्रेजेंट था बट द लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड बाय डिस्ट्रॉयड बाय एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी यू कैन थिंक अबाउट अ फायर यू कैन थिंक अबाउट अ फ्लड मतलब पहले लाइफ था बट लाइफ इज नॉट प्रेजेंट नाउ बिकॉज़ इट गॉट डिस्ट्रॉयड बाय सम मैटर सो स्टूडेंट्स सिंस लाइफ वाज प्रेजेंट तो अगर लाइफ प्रेजेंट होगा तो सोइल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो एक ऐसा एरिया जहां पे सोइल ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे कैसा सक्सेशन होगा सेकेंडरी सक्सेशन एंड सिंस सोइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट आई डोंट नीड टू वेस्ट सो मच टाइम दैट्स व्हाई सेकेंडरी सक्सेशन इज अ फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू द प्राइमरी बट स्टिल दिस टेक्स प्लेस इन 100 ऑफ इयर्स नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स अब मान लीजिए सक्सेशन ऑफ द प्लांट इज टेकिंग प्लेस इन अ ड्राई एरिया तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द जेरार्क ड्राई एरिया दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ जेरार्क नाउ इन जेरार्क जो पायोनियर स्पीसी होता है दैट इज द फर्स्ट स्पीसी आर द लाइकेंस फॉलोड बाय मॉसेस फॉलोड बाय ग्रासेस देन वी हैव हर्ब्स देन वी हैव श्रब्स एंड देन वी हैव व्हाट ट्रीज तो नाउ दिस वाज अ कंप्लीटली ड्राई एरिया लेकिन जो हमारा क्लाइमेक्स है दैट इज द ट्री ट्री मींस नाइदर देयर इज मोर वाटर नाइदर देयर इज लेस वाटर दैट इज वी हैव अ मेसिक कंडीशन we started from a jeric condition but we are ending in a mesic condition next students let's talk about the hydra hydra ka matlab hota hai ki the succession of the plant is taking place in a aquatic area this was a completely dry area and this is a completely aquatic area to yahan pe the sequence is phytoplanktons are the pioneer species then summers then free floating stage then reed swamp stage then marsh meadow stage then scrub stage and then tree stage to so again hum log kahan pe end kar rahe hain our climax community is still the trees that is a magic condition either this is a zerar or this is a hydrar both lead to this type of conditions so both lead to the magic conditions नाउ इस ऑर्डर को याद करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बनाया हुआ है उस पे एक वीडियो ऑलरेडी है फिर से मैं उस ट्रिक को यहां पे रिपीट कर देता हूं द फर्स्ट वन अभी एग्जाम का सीजन है आप आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे हाई स्कोर एग्जाम में लाना है तो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन योर क्वेश्चन इज लेट मी गेट हाई स्कोर्स let me get high score let lichens me mosses get grasses high herbs score is shrubs tree ke liye maine kuch bhi nahi banaya hai now when you will ask me this question what will be my answer to so my answer is jab bhi aap mere class mein aate ho pehle suno pehle is phytoplankton suno is submerged stage fir rato ya samjho fir is free floating rato samjho is reed swamp must marks score karo must marks is marsh meadow score is scrub and again tree ke liye maine kuch bhi nahi banaya hai so what is the trick let me get high scores this is jerak so my answer is 
पहले सुनो फिर रटो या समझो मस्त मार्क्स स्कोर करो सो होप स्टूडेंट्स एवरी वन गॉट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकॉम्पोजिशन ना डिकॉम्पोजिशन में सबसे पहले जिस सब्सटेंस का डिकॉम्पोजिशन होता है दैट इज कॉल्ड अ डेट्राइटस तो आखिर ये डेट्राइटस क्या हो सकता है तो दे कैन बी अ डेड प्लांट और डेड एनिमल और एनी रेमनेंट्स ऑफ द डेड प्लांट और डेड एनिमल इज कॉल्ड अ डेट्राइटस नाउ सबसे पहले इस डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन होगा फ्रेगमेंटेशन का मतलब है डेट्राइटस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और इसमें आपको हेल्प कौन करता है तो इट माइट बी हेल्प बाय अर्थवॉर्म्स तो अर्थवॉर्म्स पार्टिसिपेट इन फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट वन ये जो भी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द डेट्राइटस हैं विच आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन दे विल बी एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स और जब ये उस पर काम करेंगे तो क्या होने वाला है डेट्राइटस डिग्रेडेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस वॉटर सोल्यूबल होंगे वो पानी के साथ साथ सॉइल के नीचे वाले होरिजन में चले जाएंगे सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिनको कि हम होराइजन बोलते हैं सो वॉटर सोल्यूबल न्यूट्रिय गो डाउन इन टू दॉइल होरिजन सिंस वो नीचे चले गए हैं दे विल बिकम अन एवेलेबल ना ये जो तीनों स्टेप्स हमने पढ़ा है ये किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं दे ऑल टेक प्लेस साइमलटेनियसली दिस विल बी फर्दर फॉलोड बाई ह्यूमिफिकेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस एंड मिनरलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स सो दीज आर दाइव स्टेप्स इन द डिकम्पोजिशन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आज अबाउट द ह्यूमस तो जो ये ह्यूमस होता है दिस इज अ डार्क कलर्ड एमोर्फस कंपाउंड एंड दिस इज कोलोइडल सिंस ये कोलोइडल है ये अपने अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिय को स्टोर करके रख सकता है दिस इज कोलोइडल रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिय वी नो दैट ह्यूमस रिच सॉइल इज हाईली फर्टाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी न्यूट्रिय नेक्स्ट स्टूडेंट ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन नाउ वी नो दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस मिनरलाइजेशन विल टेक प्लेस तो जब ह्यूमस डिकम्पोज होगा तब जाके मिनरल बनेगा बट वट आई एम सेइंग दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन हेंस वेरी स्लो टू डिकम्पोज एंड मिनरलाइजेशन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस टू टेक प्लेस क्योंकि ह्यूमस को डिग्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सम कंडीशन जिसमें कि डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा एंड सम कंडीशन जिसमें कि डिकम्पोजिशन विल गेट स्लो सो डिकम्पोजिशन इज अ एरोबिक प्रोसेस इस कारण से अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फास्ट प्रोसेस ना डिकम्पोज करने के लिए हमको हाई टेम्परेचर चाहिए तो हाई टेम्परेचर विल फर्दर मेक द डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट देन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर and if the detritus is rich in nitrogen and sugar the composition is going to be very fast just the opposite of this anaerobic condition low temperature dry environment and a detritus which is rich in lignin and chitin the composition is going to be very very slow this is all about the composition now students let's take a look at nutrient cycling also called बायो जियो केमिकल साइकिल्स तो ये दो टाइप के हो सकते हैं वन इज द गैसियस जिसका की एग्जाम्पल है कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड अदर वन इज द सेडिमेंट्री एग्जाम्पल्स आर सल्फर एंड फॉस्फोरस बट ये जो हमारा सल्फर है दिस कैन पार्टिसिपेट इन बोथ गैसियस ऑल्सो एंड सेडिमेंट्री ऑल्सो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा है जो कि दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है देन यू राइट सल्फर But if they ask कि सल्फर किसमें है तो यू हैव टू एंसर ओनली सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्री विल बी द बेस्ट एंसर फॉर सल्फर बट इट कैन पार्टिसिपेट इन बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिय साइक्लिंग स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए आप सिंपल थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं देखिए 
मान लीजिए वी नो दैट डेली इज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया तो डेली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ था तो उस पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए वी हैव गॉट आवर सीनियर एसपी हमारे सीनियर एसपी ऑफ डेली ने सबको एक ऑर्डर रिलीज किया कि अब हर किसी को केवल और केवल सी यूज करना है तो वट इज द ट्रिक सीनियर एस पी दैट इज योर सेडिमेंट्री आर द सल्फर एंड फॉस्फोरस आपको क्या यूज करना है यू हैव टू यूज सी एन जी दैट इज योर कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द गैसियस वंस एंड वन मोर थिंग सल्फर कैन पार्टिसिपेट इन बोथ सिंस दिस एस पी इज सीनियर तो सीनियर कहीं भी जा सकता है इस कारण से सीनियर कैन बी प्रेजेंट आइदर इन गैसियस और इन सेडिमेंट्री सो अ वेरी सिंपल टिक एस एस पी सी एन जी एंड द सीनियर दैट इज द सल्फर आई एम नॉट टॉकिंग दिस साइकिल इन डिटेल बट प्लीज नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये आपके इलेवन के बुक में डिटेल में दिया हुआ है नेक्स्ट स्टूडेंट अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन द कार्बन साइकिल एंड द फॉस्फोरस साइकिल तो पहला तो हम जानते हैं कार्बन इज गैसियस एंड फॉस्फोरस इज सेडिमेंट्री नेक्स्ट वन वट इज द बिगेस्ट रिजर्वायर फॉर द कार्बन तो आंसर इज ओसेन बट रिजर्वायर फॉर फॉस्फोरस द आंसर इज रॉक्स नेक्स्ट वन एटमोस्फेरिक इनपुट थ्रू द रेनफॉल फॉर द कार्बन इज वेरी हाई मतलब रेनफॉल के थ्रू एटमोस्फेयर में कार्बन बहुत हाई अमाउंट में एंटर करता है बट दिस इज वेरी लो फॉर फॉस्फोरस एट द सेम टाइम द एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर कार्बन इज वेरी हाई बट द गैसियस एक्सचेंज फॉर फॉस्फोरस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सो स्टूडेंट आई थिंक दिस विल बी सफिशियंट फॉर योर एग्जाम्स वन मोर क्वेश्चन दे कैन आस अबाउट द इको सिस्टम सर्विसेस तो आखिर ये क्या है तो देखिए द प्रोडक्ट्स ऑफ द इको सिस्टम प्रोसेस इको सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इको सिस्टम सर्विसेस बोलते हैं लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बाय द फॉरेस्ट सॉइल फॉर्मेशन पॉलिनेशन हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ आप जो भी सोच सकते हैं ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर द इको सिस्टम सर्विसेस हम लोग को लगता है कि ये सभी चीज हमें फ्री में मिल रहा है बट अगर हम इसके कॉस्ट को एस्टिमेट करें एंड दिस वाज डन बाय रॉबर्ट कॉन्स्टैंजा रॉबर्ट कॉन्स्टैंजा ने बताया कि इफ वी पुट अ प्राइस टैग फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस दिस विल कम आउट टू बी यूएस डॉलर 33 ट्रिलियन रिमेंबर यूएस डॉलर 33 ट्रिलियन पर ईयर और इसमें का मैक्सिमम फ्रैक्शन दैट इज अबाउट फिफ्टी इज फॉर वॉट for the formation of soil so this is so much expensive but we are getting it for free from our nature so students this was a complete revision of ecosystem in a very short time hope aap sabhi ko ye video bahut hi acha laga hoga agar aapne mere channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai to niche diye gaye lal button ko daba kar channel ko subscribe zarur kare main isi tarah ke interesting aur informative videos lekar aata rahunga tab tak पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बेस्ट ऑफ लक